கூட இருக்கும் தெய்வம் ஏசு குறைகள் தீர்க்கும் தெய்வம் ஏசு கூட இருக்கும் தெய்வம் ஏசு குறைகள் தீர்க்கும் தெய்வம் ஏசு உங்களை மீண்டும் ஒரு விசை வாழ்த்துகிறோம் கடந்த நாட்கள் கடந்த மாதங்கள் கடந்த ஆண்டுகள் எல்லாம் கிருபையாய் நம்மை பாதுகாத்தார் இந்த நாளிலே மீண்டும் ஒரு புதிய ஆண்டு புதிய மாதம் புதிய நாள் மகிழ்ச்சியோட ஒரு புதிய நிகழ்ச்சிக்காக உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம் இது நமது இயேசுவோடு இருக்கும் நேரம் என்கிற ஒரு புதிய நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சிக்காக உங்களை அன்போடு நான் வரவேற்கிறேன் டிவி ஊழியங்களின் நிமித்தம் இந்த நிகழ்ச்சிகள் நிமித்தம் நீங்கள் ஆசீர்வைக்கப்பட்டதை அறிந்து ஆண்டவருக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்கிறோம் இந்தியாவிலும் உலக நாடுகளிலும் பலர் ஆண்டுடைய வார்த்தையை இவைகளின் நிமித்தம் இணையதளங்களிலும் மற்ற 
மீடியாக்களின் மூலமாய் இந்த வசனங்களை கேட்டு ஆசீர்வதிக்கப்படுவதை அறிந்து ஆண்டவருக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம் நிச்சயமாய் இந்த ஒரு புதிய நிகழ்ச்சி உங்கள் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதத்துக்கு காரணமாய் அமையும் கூடவே நாம் அவளோடு எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒரு கேள்வியும் இன்றைக்கு இருக்கிறது இந்த கேள்விக்குரிய பதிலை இன்று இரவு பனிரெண்டு மணிக்குள்ளாக யார் முதலில் அனுப்புகிறார்களோ அவர்கள் மூன்று பேருக்கு சிறப்பான பரிசுகள் காத்திருக்கிறது கேள்வி என்ன என்கிறதை நீங்கள் அறியணும்னா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க அதுக்கு முன்னாலே ஆண்டுடைய வார்த்தைகளை நாம் கவனிக்கப் போகிறோம் நிச்சயமாய் ஆண்டவர் உங்களுக்கு உதவி செய்வாராக இந்த ஆண்டின் ஆரம்ப காலங்களில் ஆண்டவர் கொடுத்த ஒரு வாக்கு தத்துவத்தை தான் இன்றைக்கு நான் உங்களோடு சிந்திக்கும்படி விரும்புகிறேன் ஏசாயா தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் நாற்பத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் ஏசாயா நாற்பத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்தை தான் நம்முடைய சிந்தனைக்கு நான் எடுத்துக்கொள்ள விரும்புகிறேன் இங்கு வேதம் ஒரு அருமையான காரியத்தை சொல்கிறது இதோ நான் புதிய காரியத்தை செய்கிறேன் இப்பொழுதே அது தோன்றும் என்ன செய்ய போறாங்க எப்போ செய்ய போறாங்க எப்படி செய்ய போறாங்க மூணு காரியம் இந்த வசனத்தில் இருப்பதை நாம் அறியலாம் என்ன செய்ய போறாங்க எப்படி செய்ய போறாங்க எப்போ செய்ய போறார் இந்த மூன்றையும் வேதம் நமக்கு தெளிவாய் சொல்கிறது இதுக்கு மூன்றுக்கு நான் பதில் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இப்பொழுதே இப்போ என்ன செய்ய போறேன் ஒரு புதிய காரியத்தை செய்ய போகிறேன் இந்த வார்த்தைகளை கேட்க அன்புக்குரியவர்களே ஒரு வேலை நீங்கள் தோற்று போய் இருக்கலாம் ஒரு வேலை ஏதோ ஒரு பிரச்சனைகளை நீங்கள் நெருக்கப்பட்டு இருக்கலாம் ஐயோ என் வாழ்க்கையில் ஏன் ஆண்டு வர பாடுகள் என் வாழ்க்கையில் என்றைக்குமே இந்த கஷ்டம் ஆண்டு வரேன் என்கிற ஒரு கலக்கத்தோடு ஒரு வேலை மிகப்பெரிய வேதனையோடு நீங்கள் இன்றைக்கு இந்த வார்த்தைகள் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டு இருப்பீர்கள் ஆனால் இன்றைக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நம்முடைய ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்து உங்களை பார்த்து சொல்கிறார் பயப்படாதே இதோ நான் உனக்காய் ஒரு புதிய காரியத்தை செய்கிறேன் எப்போ இப்பொழுது அது நடக்கும் நான் ஆவியில் தரிசிக்கிறேன் இந்த வார்த்தைகள் இங்கே கேட்கும் போதே உங்கள் குடும்பத்தில் ஆண்டு ஒரு அற்புதத்தை செய்ய போகிறார் இந்த நான் சொல்லும் போதே நான் ஆரம்பமாக ஒரு சம்பவத்தை உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன் ஒரு குறிப்பிட்ட சபையில் நான் ஆண்டோட வார்த்தையை கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறேன் அப்பொழுது திடீரென்று ஆவியானவனுக்கு சொன்னார் அந்த சுட்டு வட்டாரத்தில் ஒலிப்பெருக்கியின் மூலமாய் ஆண்டுடைய வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒரு தாயார் வாழ்வில் ஒரு மிகப்பெரிய வேதனையோடு படுத்து கொண்டிருந்தார்கள் அப்பொழுது ஆண்டவர் சொன்னார் ஒரு மகள் வேதனையோடு படுத்து இருக்கிறார்கள் இவர்களுக்காக நீ சொல்ல நான் அவளை எழுப்புவேன் இவருடைய படுக்கையை நான் மாற்றுவேன் நீ சொல்லு என்று ஆவியானவனுக்கு சொல்ல சொன்னார் நான் சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறேன் அந்த தாயாருக்குள்ளே மிகப்பெரிய மாற்றம் உருவானது அந்த தாயார் திடீரென்று ஒரு ஆளை அனுப்பி பாஸ்டரை வர சொல்லுங்க சொன்னாங்க அவங்க வீட்டில் போய் ஜெவம் பண்ணினோம் கத்தர் அந்த கட்டை உடைத்தார் நான் ஏன் இதை சொல்லுகிறேன் என்று சொன்னால் ஆண்டுடைய வார்த்தை என்பது நீங்கள் இப்போது கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் போதே அற்புதத்தை செய்ய அவரால் முடியும் வேதம் அதுதான் சொல்லுகிறது ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஒரு காரியத்தை செய்ய விரும்புகிறார் இப்பொழுதே ரைனாவ் அது தோன்ற போகிறது நீங்கள் விசுவாசத்தோடு இந்த வார்த்தைகளை நீங்கள் கவனிப்பீர்கள் ஆனால் இன்றைக்கு இரவு ஒரு மிகப்பெரிய விடுதலையின் இரவாய் ஆண்டவர் மாற்றுகிறார் இன்றைக்கு நான் நம் சிந்திக்க போகிற மிக முக்கியமான ஒரு காரியம் ஆண்டவர் செய்கிற புதிய காரியம் என்ன ஆண்டவர் எதை இன்னைக்கு மாலை உங்களுக்கு செய்ய போகிறார் ஆண்டவர் செய்ய போகிற புதிய காரியம் என்ன திருப்பிக் கொள்ளலாம் யோவான் எழுதின சுபிசேஷம் இரண்டாம் அதிகாரத்துக்கு நேராய் நம்முடைய சிந்தனைகளை திருப்பலாம் யோவான் இரண்டு என்று சொன்னாலே நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் தெரிந்த ஒரு சம்பவம் தான் கானாவூர் கல்யாண வீடு இந்த கானாவூர் கல்யாண வீட்டில் நடந்த ஒரு சம்பவத்தை தான் இன்னைக்கு மாலை நான் உங்களுக்கு சிந்தனை கொண்டு வர விரும்புகிறேன் கவுனிங்க அன்புக்குரியவர்களே ஒரு காரியத்தை ஆண்டவர் புதிதாய் செய்யும் போது நம்முடைய சிந்தனைக்கு அதை பார்ப்பட்டதாக இருக்கும் நம்முடைய எண்ணத்துக்கு அதை பார்ப்பட்டதாக இருக்கும் ஆண்டவர் சொன்னார் வனாந்திரத்தில் நான் உனக்கு பாதைகளை உண்டாக்குகிறேன் இது நடக்கக்கூடிய ஒரு காரியமா என்று நீங்கள் கேட்கலாம் எப்படி என் வனாந்திரத்தில் இவ்வளவு பறந்து விரிந்திருக்கிற வனாந்திரத்தில் எப்படி பாதை உண்டாக்க முடியும் ஆறுகள் வனாந்திரத்தில் எப்படி ஆண்டவர் தண்ணி தடாகமாக மாற முடியும் எப்படி ஆண்டவர் சாத்தியம் நான் சொல்கிறேன் பைபிள் சொல்கிறது ஆண்டவரால் கூடாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை இன்றைக்கு மாலை நேரத்தில் இந்த வார்த்தைகளை கேட்குற அன்புக்குரிய தெய்வ பிள்ளைகளே ஆண்டவர் நமக்கு ஐ சிலதை செய்ய விரும்புகிறார் சீக்கிரமாக நான் வேதத்துக்கு திரும்ப விரும்புகிறேன் மூன்றாம் நாளில் கல்லிலேயாவில் உள்ள கானா ஊரிலே ஒரு கல்யாணம் நடந்தது நமக்கு தெரியும் ஏசு கிறிஸ்துடைய முதல் அற்புதம் இந்த கானா ஊரில் இந்த கானா ஊரில் நடந்த ஒரு கல்யாண வீட்டில் சாதாரணமான ஒரு பச்சை தண்ணீர் சாதாரணமான தண்ணீர் சராட்சேரசமாய் மாறியது 
அதுதான் ஆண்டு பெரு செய்கிற புதிய காரியம் இன்னைக்கு இந்த வார்த்தைகளை நான் தியானித்துக் கொண்டிருக்கும் போது ஆவியானுக்கு சொன்ன ஒரு காரியம் அநேகருடைய வாழ்வு வெறும் பச்சை தண்ணீரை போல மிக வேதனை உள்ளவர்களாய் ருசி இல்லாத அனுபவத்தில் வாழ்வை அடுத்த நாளை குறித்து ஒரு மகிழ்ச்சி இல்லாமல் ஏன் ஆண்டு நான் உயிர் வாழணும் எதுக்கு ஏன் அந்த பூமியில் நான் வாழணும் என்கிற வேதனையோடு அநேகர் இருப்பதை நான் ஆவியில் தரிசிக்கிறேன் இன்னைக்கு இந்த வார்த்தைகள் நீங்கள் விசுவாசத்தோடு கேட்பீர்கள் ஆனால் நிச்சயமாய் ஆண்டவர் உங்கள் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய அற்புதத்தை செய்ய விரும்புகிறார் நான் ஒரு மூன்று காரியத்தை உங்களுக்கு சீக்கிரமாய் சொல்லி உங்களுக்கு நான் செபிக்கப் போகிறேன் மறந்து விடாதிருங்கள் கடைசி ஒரு நல்ல கேள்வியை நான் வைத்திருக்கிறேன் நாம் அந்த கேள்விக்கான பதிலே உங்களுக்கு அனுப்ப வாய்ப்பு இருக்கிறது கவனிங்க ஒரு மனிதனுடைய வாழ்வில் ஆண்டவர் புதிய காரியம் செய்ய வேண்டுமானால் அவங்க என்ன செய்யணும் என்கிறது தான் இன்னைக்கு நான் உங்களோடு பேச விரும்புகிறேன் வாசிக்கலாம் உங்கள் சிந்தனைக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் யோகா எழுதின சுபிசேஷம் இரண்டாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம் சொல்கிறது இயேசுபும் அவருடைய ஸ்ரீஸ்வரும் அந்த கல்யாணத்திற்கு அழைக்கப்பட்டிருந்தார்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வறுமைக்கு காரணம் என்ன நம்முடைய வாழ்வில் இருக்கக்கூடிய சில கஷ்டமான சூழ்நிலைமைக்கு காரணம் ஏன் என்று கேட்டால் நம்முடைய வாழ்வில் இயேசுவை நாம் அழைக்காதது தான் நம்பர் ஒன் நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் உங்க வாழ்க்கை காணா ஒரு கல்யாண வீட்டிலே சாதாரணமான தண்ணீர் ரசமாய் மாறினது போல ஒரு புதிய காரியம் இந்த ஆண்டு உங்களுக்கு ஆண்டவர் செய்ய வேண்டுமானால் இந்த புதிய மாதத்தில் ஒரு புதிய காரியத்தை ஆண்டவர் உங்களுக்கு செய்ய வேண்டுமானால் ஒன்றாவதாக நாம் செய்ய வேண்டிய காரியம் நம்முடைய வீட்டில் நம்முடைய தொழிலில் நம்முடைய படிப்பில் இயேசுவை நாம் அழைக்க வேண்டும் சில அழைப்பாங்க கடமைக்காக சில வீடுகளை போட வச்சுருப்பாங்க நீங்கள் தான்ப்பா தலைவர் நீங்கள் தான்ப்பா நடத்தணும் என்று சொல்லலாம் ஆனால் வாழ்க்கை என்று வரும்போது ஒரு பிரச்சனை என்று வரும்போது நாம் நாமாகவே நம்முடைய பாதைகளை செயல்பட்டு விட்டு விடுகிறோம் நாம் நமக்கென்று நாம் வைத்திருக்கிற அதே காரியத்தை செய்கிறோம் பைபிள் அதை ஒரு நாளும் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அனுமதிக்கவில்லை வேதம் சொல்லுகிறது கானாவூர் கல்யாண வீட்டிலே இயேசு அற்புதம் செய்தாரானால் இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் அற்புதம் செய்வார் அதற்கு நாம் மூன்று காரியத்தை நாம் செய்ய வேண்டும் ஒன்று இயேசுவை இயேசுவின் சீசர்களை இயேசுவின் தாயை இயேசுவின் குடும்பத்தினரை அழைத்த ஒரு கல்யாண வீடு வேத பண்டிதர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இயேசுவின் சீசர்களுக்கு ஒருவனுக்கு நடந்த திருமணம் என்று கூட சிலர் சொல்லுகிறார்கள் நான் இங்கு சரித்திரத்திலே போக விரும்பவில்லை ஆனால் ஒரு காரியத்தை நான் ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன் எந்த திருமண வீடோ இல்லை எந்த வீடாக இருந்தாலும் சரி ஒருவேளை இன்பமோ துன்பமோ இருக்கலாம் எந்த அகேஷன் எந்த சூழ்நிலைமையாக இருக்கலாம் எந்த நிகழ்வாக இருந்தாலும் நம்பர் ஒன் இயேசுவை நாம் அழைத்துக் கொள்வோம் எத்தனை பேர் ஆண்டவர் பார்த்து சொல்ல போறீங்க நீங்க வாங்க ஆண்டு எங்க வீட்டுக்கு நீங்க வரணும் என் வீட்டுக்கு நீங்க வந்தா என் வாழ்க்கை மாறும் எத்தனை நான் திருப்பி திருப்பி உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புறேன் கண்ணீரான உன்னுடைய வாழ்க்கை கஷ்டம் நிறைந்த உன்னுடைய வாழ்க்கை மாற்ற வேண்டுமானால் இயேசுவால மட்டும்தான் முடியும் காரணம் ஏன்னா நாம் இந்த பூமியில பல கஷ்டங்கள் அனுபவிக்கிறோம் பல நெருக்கங்கள் நமக்கு இருக்கிறோம் நாம் நினைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் இப்படி தான் இருக்கும் எல்லாருக்கும் கஷ்டம் தான் இருக்கும் பாடுகள் இருக்கும் ஆனால் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இந்த பூமியில் உங்களுக்கு உபத்திரம் உண்டு ஆனாலும் துடன் கொள்ளுங்கள் போராட்டம் இருக்குன்னு ஏசு சொன்னார் ஆனால் ஒன்ன சொன்னார் தோல்வி இல்லை என்று சொல்லி இருக்கிறார் உங்களுக்கு உபத்திரம் இருக்கிற உண்மைதான் ஆனால் நாம் தோற்று போக மாட்டோம் நம்முடைய கஷ்டத்தில் நம்முடைய பாடில நாம் தோற்று போக மாட்டோம் என்று தான் பைபிள் நமக்கு மிக தெளிவாய் சொல்கிறது கவனிங்க இயேசுவை எந்த வீட்டில் அழைக்கிறார்களோ இயேசுவை எந்த வீட்டிலே இடம் கொடுக்கிறார்களோ இயேசுவை எந்த குடும்பத்தின் அழைக்கிறார்களோ அந்த குடும்பத்தை தான் ஆசீர்வைக்கப்பட்ட குடும்பமாய் வேதம் நமக்கு சொல்கிறது இன்றைக்கு மாலை நேரத்தில் என் அன்புக்குரியவர்களை உங்களை பார்த்து நான் சொல்கிறேன் உங்கள் வாழ்க்கை செழிக்க வேண்டுமானால் உங்களுடைய கண்ணீரான வாழ்க்கை மதுரம் இல்லாத வாழ்க்கை கஷ்டமான வாழ்க்கை ஒரு செழிப்பாக மாறணும்னா நம்பர் ஒன் அப்படியே முழங்கால் போடுங்க ஏசு பார்த்து சொல்ல எங்கள் வீட்டுக்கு நீங்கள் வாங்க ஆண்டு வர எங்கள் வீட்டுக்கு நீங்கள் வாரம் ஆண்டு வர நூற்றுக்கு அதிபதி சொன்னான் என் வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு பார்த்துரு நல்ல நீங்கள் எங்கள் வீட்டுக்கு வர்றது நான் தகுதி உள்ளவர் நல்ல சகாயை பார்த்து இயேசுவே சொன்னார் இன்றைக்கு நான் உன் வீட்டுக்கு வர விரும்புகிறேன் என் அன்புக்குரியவர்களே மனிதன் ஒருவேளை தகுதியை பார்த்து தான் ஒரு வீட்டுக்கு போவான் அந்தஸ்தை பார்ப்பான் வசதி உள்ளவனா என்று பார்ப்பான் ஆனால் குடிசை வீட்டுக்கும் இயேசு வந்திருக்கிறார் ஐஸ்வரன வீட்டுக்கு மேசு வந்திருக்கிறார் மறித்து போன மரண வீட்டிற்கு மேசு வந்திருக்கிறார் நான் சொல்லுகிறேன் நம்முடைய சூழ்நிலை எதுவாக இருந்தாலும் இயேசுவை நீங்கள் அழைக்க தயாரானால் இயேசுவனுடைய வீட்டுக்கு வருவதற்கு ஆயத்தமாகவே இருக்கிறார் நம்முடைய ப்ராப்ளம் எதென்று ஆண்டவருக்கு தெரியும் 
நம்முடைய எந்த நெருக்கத்தில் நாம் இருக்கிறோம் ஆண்டவருக்கு தெரியும் அந்த பிரச்சனை மாறின பிற்பாடு உன் வீட்டுக்கு நான் வரேன் இயேசு ஒரு நாளும் சொல்லவில்லை யாரெல்லாம் இயேசுவை கூப்பிட்டார்களோ அது படகாக இருக்கலாம் இல்லை வாழ்வாக இருக்கலாம் இல்லை வீடாக இருக்கலாம் இல்லை நம்முடைய இதயமாக இருக்கலாம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனம் சொல்லுகிறது இதோ வாசர் படியில் நின்று தட்டி கொண்டே இருக்கிறேன் நான் தட்டி கொண்டே இருக்கிறேன் அழைத்து கொண்டு இருக்கிறேன் யார் ஒருவன் சத்தத்தை கேட்கிறார்களோ கதவை சுரக்கிறார்களோ அவர்களுக்குள்ளே நான் கிரியை செய்கிறேன் என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார் என் அன்பை நண்பர்களே இன்றைக்கு வார்த்தைகளை கேட்கிறேன் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே வேதம் இவ்வாறு சொல்கிறது இயேசுவுக்கு அழைப்பு கொடுங்கள் உங்கள் வீட்டில் இயேசு வரட்டும் நீங்கள் எந்த மார்க்கத்தை சார்ந்த ஆண்டவருக்கு முக்கியமல்ல நீங்கள் இயேசுவே என்று கூப்பிட ஆரம்பித்தால் போதும் கிறிஸ்தவர்களோ இல்லை எந்த மதமும் ஆண்டவருக்கு பிரியமல்ல ஆண்டவருக்கு அமை அது முக்கியமல்ல நீங்கள் ஆண்டு வரே இயேசுவே எனக்குள்ள வாரும் என்று ஒரே ஒரு வார்த்தை கூப்பிட ஆரம்பித்தால் போதும் இயேசுவை அழைத்த வீட்டிலே நீங்கள் இயேசுவை அழைத்த வீட்டிலே இயேசு வந்தார் அடுத்து தான் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் நீங்கள் கேட்கலாம் ஏன்னா இயேசு வந்த உடனே பிரச்சனை முடிஞ்சு போச்சா அங்கேயும் ஒரு பிரச்சனை வந்தது என்ன பிரச்சனை திராட்சை ரசம் இல்லை ஒன்றை மட்டும் நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இயேசு இருக்க வீட்டிலும் பிரச்சனை வரும் ஆனால் பிரச்சனையின் முடிவிலே அற்புதம் நடக்கும் பிரச்சனையோடு அவன் செத்து போக மாட்டான் பிரச்சனை அவன் மூழ்கி போக மாட்டான் கடலிலே போனாலும் கடல் அசைந்தாலும் கடலை அதட்டுவார் சிங்க கவிக்குள்ளே போனாலும் சிங்கத்தின் வாயை அவர் அதட்டுவார் அக்கினி கவிக்குள்ளே போனாலும் நான்காவதாய் அவர் இறங்கி வருவார் அதுதான் பைபிள் நமக்கு சொல்கிறது இந்த உலகத்திலே பாடுகளோடு மடிந்து போவதற்கு ஆண்டவரமே அழைக்கவில்லை பாடுகளை சேய்க்கும்படி தான் ஆண்டவரமே அழைத்திருக்கிறார் எனவே தான் பைபிள் சொல்கிறது நீங்கள் இயேசுவை அழைக்க ஆரம்பியுங்கள் உங்களுடைய நெருக்கம் நீங்கள் எந்த இடத்தில் இருந்தாலும் சரி உலகின் எந்த மூலையில் இருந்தாலும் உலகின் எந்த மொழி பேசுகிற நடுவில் நீங்கள் இருந்தாலும் நாம் தெய்வமாக ஆண்டவர் அழைக்கலாம் நம்முடைய சத்தத்தை அவருக்கு மறைவானது இல்லை நம்முடைய சத்தம் அவருடைய சவிகளை ஏறிட்டு என்று பைபிள் சொல்கிறது சங்கீதக்காரன் சொல்கிறார் நான் நடந்தாலும் சரி படுத்தாலும் சரி வானத்துக்கு ஏறினாலும் பாதாளத்தில் படுக்கை போட்டாலும் அங்கே இம்மாண்டுடைய கரம் நம்மை விட்டு விலகுவதில்லை என் நண்பை நண்பர்களே ஆண்டவருக்கு முதலிடத்தை கொடுக்க ஆரம்பியுங்கள் ஆண்டவரை கூப்பிட ஆரம்பியுங்கள் ஆண்டவரை அழைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஆண்டவரே எங்கள் வீட்டுக்கு நீங்கள் வர வேண்டும் எங்கள் வீட்டில் நீர் வர வேண்டும் ஆண்டவரே நீர் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தால் எங்கள் வீட்டில் அற்புதம் நடக்கும் எத்தனை பேருக்கு சொல்ல முடியும் என் வீட்டுக்கு நீங்கள் வரணும் ஆண்டுவரே சகை சொல்கிறான் என் வீட்டுக்கு வாங்க ஆண்டு வரே என் படகுக்கு வாங்க ஆண்டு வரே பேதுருவை குறித்து நீங்கள் வாசிக்கும் போது சொல்கிறேன் என் வீட்டுக்கு வாங்க பேதுரு என் படகுக்கு வாங்க லூக்கு ஐந்தாம் அதிகாரம் நாம் அதை வாசிக்கிறோம் இன்றைக்கு என் வார்த்தைகளை கேட்கிற அன்புக்குரியவர்களே அப்படியே ஜமனால் உங்களை பார்த்து சொல்கிறேன் ஆண்டவரை பார்த்து கூப்பிடுங்க ஆண்டு வரேன் என் ப்ராப்ளம் இருக்குது ஆண்டவர் உண்மை தான் என் பிரச்சனை இருக்குது உண்மை தான் ஆண்டு வரேன் ஆனால் நீ இதை ஹேண்டில் பண்ணுங்க நீங்கள் இதை பார்த்து கொள்ளுங்க ஆண்டு வரேன் நீங்கள் இந்த விஷயத்தில் உங்களுக்கு தீர்வு கொடுமா ஆண்டு வரேன் நீங்கள் அப்படி ஆண்டவரை கூப்பிட ஆரம்பித்தால் நான் சொல்கிறேன் இந்த மாதம் முடிகிறதுக்குள்ளாய் உங்களுடைய கண்ணீரை கத்தர் மாற்றுவார் உங்களுக்கு அவர் அற்புதத்தை கத்தர் செய்வார் உங்களுடைய பச்சை தண்ணீரை போன்ற வாழ்வு வறுமையான ஒரு வாழ்வு மதுரமான மகிழ்ச்சியான அநேகரை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஆசீர்வாதத்தின் வாழ்வை நான் ஒரு மாற்றம் சந்தேகமே இல்லை இரண்டாவது ஒரு காரியத்தை உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன் மூன்றாம் வசனம் இரண்டாம் வசனம் சொன்னேன் இயேசு அழைத்தார்கள் மூன்றாவது சொன்னேன் மூன்று நான்கு வசனங்களை வாசிக்கும் போது வேதம் சொல்கிறது அங்கே ஒரு குறைவு வருகிறது அந்த குறைவை இயேசுவிடம் சொன்னார்கள் ஒன்று சொன்னேன் இயேசுவை அழைத்தார்கள் என்று சொன்னேன் ரெண்டு குறைவை இயேசுவிடம் மட்டும் தான் சொன்னார்கள் இயேசுவிடம் சொன்னார்னு சொல்வதை விட இயேசுவிடம் மட்டும்தான் சொன்னார்கள் இதுதான் நம்முடைய பிரச்சனைக்கு தீர்வாக ரெண்டாவது அமைய போகிறது நாம் என்ன செய்கிறோம் நம்முடைய பிரச்சனை வந்து ஒன்று ஊரே கூட்டிடணும் ஐயோ எனக்கு பெரிய பிரச்சனைப்பா சிலருக்கு பாருங்கள் என்ற காய்ச்சல் இருந்தாலே போதும் ஊர் மொத்தமாக சொல்லிடுவான் ஆமாம் ஆனால் இந்த ஒரு குறைவு காணா ஊர் கல்யாணத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு குறைவு இது சாதாரணமான குறைவு இல்லை வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத ஒரு குறைவு ஆனால் இவங்க என்ன செய்தாங்க தெரியுமா இந்த குறைவை இந்த ப்ராப்ளத்தை வேற யாரும் சொல்லலை இயேசுவின் தாய் இடத்தில் சொல்கிறாங்க இயேசுவிடத்தில் சொல்கிறாங்க ஐயோ திராட்சரசம் குறைவுபட்டிருக்கிறது திராட்சரசம் குறைவுபட்டிருக்கிறது கீழே உள்ள வசனங்களை வாசிக்கும் போது பந்தியில் இருந்தவர்களுக்கு தெரியலை இங்கே திராட்சரசம் குறைவாக இருக்குன்னு பந்தி இருந்தவர்களுக்கு தெரியலை ஆனால் இந்த குறைவை இயேசுவிடம் சொன்ன ஆயத்தமானார்கள் என் அன்புக்குரியவர்களே இந்த பூமியிலே நமக்கு குறைவு இருக்கலாம் 
இந்த பூமியிலே நமக்கு சில நெருக்கங்கள் இருக்கலாம் நம்ம யாருமே முழுவதும் பர்ஃபெக்டானவர் அல்ல முழுவதும் நிறைவானவர் அல்ல ஒரு சில குறைவு நமக்கு இருக்கலாம் ஆனால் ஆண்டவர் சொல்கிறார் குறைவுகளை நிறைவாக்குகிறவர் ஏசு கிறிஸ்து மட்டும்தான் பள்ளங்களை சேவைப்படுத்த முடியும் கோணலானதை சரியாக்க முடியும் கருடானதை நேர்மையாக்க முடியும் இவைகளை செய்வதற்கு ஆண்டவரால் மட்டும்தான் முடியும் ஏனென்றால் அவர் தான் சிருஷ்டி கர்த்தர் உன்னுடைய குறைவுகளை உலகத்துடன் சொல்ல முடியாது உலகம் ஒருவனுடைய குறைவுகளை சுட்டி காட்டும் உலகம் ஒரு வேலை உன்னுடைய குறைவுகளை தான் சுட்டி காட்டும் ஆனால் உன்னுடைய குறைவுகளை குறைவோடு இருந்த உன்னையும் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறவர் தான் நம்முடைய ஆண்டவர் அதை நாம் சொல்கிறோம் பாவியை வெறுக்காதவர் பாவத்தை வெறுக்கிறவர் பாவியை நேசிக்கிறவர் தான் நீங்களும் நானும் ஆராதிக்கிறேன் நமது அருமை இழைச்சுகிற ஏசு கிறிஸ்து என் வார்த்தைகளை கேட்க அன்புக்குரியவர்களே நான் ஒன்று சொன்னேன் நீங்கள் இயேசு அழைக்கணும்னு சொன்னேன் இரண்டாவது நான் சொல்கிறேன் உங்கள் குறைய உங்கள் ப்ராப்ளம் எங்கே உங்களுக்கு அற்பு நடக்கும் நீங்கள் விரும்புகிறீங்களோ அதை இயேசுவிடம் சொல்லுங்க உங்களோட சரித்து ஒரு வேலை விலபீனம் இருக்கலாம் டாக்டர்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் ஒரு வேலை உங்கள் சொரம் சொந்தக்காரங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் ஏன் கணவனுக்கோ மனைவிக்கோ பிள்ளைக்கோ கூட தெரியாமல் இருக்கலாம் தெரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லாமல் இருந்தாலும் சாரே நான் ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறேன் அதை ஆண்டவருக்கு சொல்லுங்க ஆண்டவரே எனக்கு இந்த பலவீனம் இருக்கிறது அந்தரங்கத்தில் இருக்கிற நீ ஆண்டவரை பார்த்து தைரியமாய் சொல்ல ஆரம்பிக்கலாம் ஆண்டவரே இந்த பலவீனம் எனக்கு இருக்கிறது ஆண்டவரே பல ஆண்டுகளால் நான் இதயத்தில் ஒரு விலவீனம் இருக்கிறது என்னுடைய வயிற்றில் ஒரு கட்டி இருக்கிறது ஆண்டவரே என்னை குறிப்பிட்ட விலவீனம் ஆண்டுகளாக என்னை தாக்கிக் கொண்டிருக்கிறது நான் அவையில தரிசிக்கிறேன் இந்த வார்த்தை எங்கள் விசுவாசத்தோடு கேட்பீர்களானால் நீங்கள் வாயை திறந்து ஆண்டவரை பார்த்து சொல்ல தயாரானால் இன்றைக்கு இரவு இந்த செய்தி முடிகிறதற்குள்ளால் ஒரு மாபெரும் அற்புதத்தை கர்த்தர் உங்களுக்கு செய்ய போகிறார் காரணம் தூரத்துக்கும் சமீபத்திற்கும் நம்முடைய ஆண்டவர் தெய்வமாக இருக்கிறார் அவருடைய வார்த்தையை நீங்கள் விசுவாசிக்கிற அதே நொடியில் அதே செகண்ட்ல அற்புதங்களை செய்ய அவரால் முடியும் நான் இதை சொல்லும் போதே நான் ஆவியில் தரிசிக்கிறேன் உங்களுடைய வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய கட்டிகள் உங்கள் இதயத்தில் இருக்கக்கூடிய பலபீனங்கள் உங்கள் சரீரத்தில் தலையில் இருக்கக்கூடிய காயங்கள் சகலத்தையும் அவருடைய தொழும்புகளால் ஒரே நொடியில் அவரால் சுகமாக்க முடியும் நீங்கள் விசுவாசத்தோடு ஆண்டுடைய பாதத்தில் இருப்பீர்களானால் உங்கள் குறைய பார்த்து கவலைப்படாதீங்க ஒரு வேளை ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் அங்கே இருக்கலாம் ஆனால் மனுஷன் என்ன செய்வான் தெரியுமா குறையே சுட்டி காட்டிகிட்டே இருப்பான் ஏ நீ அப்படிப்பட்டவன் நீ இப்படிப்பட்டவன் ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் சொல்லி அவங்க சுற்றி காட்டிகிட்டே இருப்பான் ஆனால் நம்முடைய ஆண்டு அப்படி செய்கிறதே கிடையாது அவர் சொன்னார் உடைய குறை எங்கே இருக்குப்பா எங்கே விழுந்தாய் அதை காட்டு எங்கேப்பா குறை இருக்கிறது சொல் ஆண்டவர் சொன்னார் அந்த குறைவை நிறைவாக்க இயேசு வாழ முடியும் ரெண்டு ராஜாக்களின் புஸ்தகத்தில் நான் வாசிக்கும் போது தீர்க்க தரிசிகளின் புத்திரர் இந்த இடம் நமக்கு விசாலமாக இல்லை நெருக்கமாக இருக்கிறது மரத்தை விட்டுவோம் என்று போனாங்க மரத்தை விட்டுவோம் ஒரு கோடாரி கீழே விழுந்துச்சு இரும்பு கோடாரி இரும்பு மதக்க வேண்டுமானால் காந்தம் வேணும் மேங்கனிக் பவர் வேணும் ஆனால் சாதாரணமான ஒரு பச்சை மர துண்டை வைத்து அந்த இரும்பை மேலே கொண்டு வருவதற்கு என் கற்றுறால முடியும் பச்சை தண்ணீர் ரசமாய் மாற்றி இருக்காது இந்த சம்பவத்தை நான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் பச்சை மரத்தை வைத்து இரும்பையும் மிதக்க பண்ண இயேசு வாழ முடியும் அப்படியானால் இன்றைக்கு என் வார்த்தைகளை கேட்கிற தெய்வ பிள்ளையே அந்த இடத்துல ஆண்டவர் சொன்ன ஒரே ஒரு காரியம் இந்த உன்னுடைய கோடாரி எங்க விழுந்துன்னு சொல்ல உன் கோடாரி எங்க விழுந்துன்னு மட்டும் ஆண்டவருக்கு சொல்லி கூட அதே இடத்துல ஆண்டவருடைய கரம் வெளிப்பட ஆரம்பிக்கிறது இன்ன நிலைமையில் இருந்து விழுந்தாய் எங்க விழுந்து போனாய் எங்க நீ தோற்று போயிருக்கிறாய் எங்க நீ சோர்ந்து போயிருக்கிறாய் அது ஆண்டவருக்கு தெரியும் ஆனாலும் நீ உன் வாயால் அதை சொல்லணும்னு கத்திர எதிர்பார்க்கிற நீ உன்னுடைய வாயை திறந்து ஆண்டுவரேன் இங்கே எடுத்து நான் குறை இருக்குது ஆண்டு வரேன் இந்த இடத்துல நான் தோற்று போயிருக்கிறேன் இந்த இடத்துல நிற்க முடியலை சீசர் அடிக்கடி சொல்ல ஒரு காரியம் ஆண்டவரே நான் விசுவாசிக்கணும் விசுவாசிக்கணும் நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஓகே ஆனால் நமக்கு தான் வர மாட்டேங்குது நமக்கு தான் விசுவாசிக்க முடிய மாட்டேங்குது என் அவிசுவாசம் போகும்படி உதவி செய்யும் ஆண்டு வரேன்னு கேட்குறாங்க ஹவ் ஏ ஒண்டர்ஃபுல் ப்ரேயர் நாம் நினைக்கிறோம் எனக்கு எல்லாமே துறையும் நான் செவம் பண்றேன் நோ நாட்டுட்டால் ஒருபோதும் கிடையாது ஆண்டு வரே என் குறைவை எனக்கு காம்பியும் ஆண்டு வரே என்னுடைய குறைவை என் சமூகத்தை சொன்னால் ஜபிக்க முடியல உண்மைதான் என்னுடைய வாழ்வில் இருக்க நெருக்கம் இருக்கிறது ஆண்டு வரே இவ்வளவு கடன் இருக்க இருக்கிறது இவ்வளவு கஷ்டம் எனக்கு இருக்கிறது எனக்கு உதவி செய்யும் நீ கேட்டு பாருங்க உங்க குறைவை ஏ சுனிச்சயமாய் மாற்றுவார் மூன்றாவதான் சொல்லி உங்களுக்கு நான் ஜபிக்க விரும்புகிறேன் யோ அண்ணன் சிபிஷர் இரண்டாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசதம் சொல்லுகிறது அவர் உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறாரோ ஏசு கிறிஸ்து உங்கள் வாழ்க்கைக்கு எதை சொல்கிறாரோ அப்படியே செய்யுங்க
இரண்டாவது சொன்னேன் உங்களுடைய புறாவளத்தை உங்கள் குறையை இயேசுக்கு சொல்லுங்கன்னு சொன்னேன் மூன்றாவது நான் சொல்கிறேன் குறையை சொன்னது மட்டுமல்ல அவர் இப்போ சொல்கிறாரு இப்போ உன் ப்ராப்ளம் உனக்கு இருக்கா பயப்படாத உனக்கு இந்த இடத்துல பிரச்சனை இருக்கா பயப்படாத இப்போ நான் உனக்கு ஒரு ஐடியா சொல்கிறேன் நான் உனக்கு ஒரு ஐடியா சொல்கிறேன் பாத்திரத்தை நிரப்பு உன் பாத்திரம் நிரம்பப்படட்டும் எண்ணெயால் நிரம்பப்படட்டும் தண்ணீரால் நிரப்பப்படட்டும் என் வார்த்தைகளை கேட்கிற அன்புக்குரிய தெய்வ பிள்ளையே உங்கள் ப்ராப்ளத்துக்கு எல்லாம் காரணம் ஒரு வறுமை தான் உங்கள் இதயம் பரிசுத்தாவில் நிரப்பப்படட்டும் நீங்கள் ஆவியில் ஆண்டவர் ஆராதித்து பாருங்க ஆவியின் அபிஷேகத்தால் நிரப்பப்படுங்க உங்கள் பலவீனம் உங்களை விட்டு மாறிவிடும் உங்களை ராத்திரி தூங்க விடாமல் கெடுக்கிறேன் உங்களுக்கு சரியான நித்திரை தரவிடாமல் இருக்கிற அந்த பயத்தின் ஆவி உங்களை விட்டு வெளியேறும் இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு தீர்க்க தரிசனமாக இதை சொல்லுகிறேன் நீங்கள் இந்த வார்த்தைகளை கேட்கும் போது கத்துடைய அபிஷேகத்தை நீங்க உணருவீங்க இந்த வார்த்தையை நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் போது ஒரு அக்கிரி உங்களை தொடுவதை நான் ஆவியில் தரிசிக்கிறேன் காரணம் ஏன் தெரியுமா அந்த வார்த்தை ஜீவன் உள்ளது இந்த வார்த்தை ஜீவன் உள்ள வார்த்தை இயேசு கிறிஸ்துவின் வார்த்தை சகலத்தையும் செழித்த வார்த்தை பெண் மான்களை ஈனும்படி செய்கிற அந்த தெய்வீக சத்தம் இன்னைக்கு உங்களுடைய வீட்டில் தொனித்து கொண்டே இருக்கிறது உடைய வாழ்க்கையை மாற்ற வேண்டும் என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் நிரப்பு ஐயா தண்ணீரால் நிரப்பு ஐயா எங்கள் தேவ திராட்சரசம் வெறும் பச்சை தண்ணியில் பச்சை தண்ணீரை நிரப்பியா திராட்சரசமாய் மாறும் அவர் உங்களுக்கு என்ன சொல்லுகிறாரோ அதன்படி செய்யுங்க இன்னைக்கு மாலை எத்தனை பேர் நம்ம வாழ்க்கை ஒப்புக் கொடுக்க தயாராக இருக்கிறீங்க ஆண்டவரே ஏஸ் லோட் நான் என்னுடைய குறைபை சொல்கிறேன் ஆண்டுவரே எஸ் லோ உண்மை வீட்டுக்கு அழைக்கிறேன் ஆண்டுவரே மூன்றாவதாக சொன்னேன் ஆண்டுவரே உங்களுடைய வார்த்தை பிரகாரம் நான் கீழ்ப்படுகிறேன் நான் இது வரைக்கும் உலகத்துக்கு கீழ்ப்படிந்த உண்மை தான் இன்னைக்கு உங்களுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படுகிறேன் எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும் நம்முடைய கண்களை மூடுவோமா என்னோடு சேர்ந்து ஆவில் நிரம்பி ஆண்டு சமூக ஜபிக்க ஆரம்பிங்க உங்களுக்கு கர்த்தர் இன்னைக்கு இந்த மாலை நேரத்தில் ஒரு அற்புதத்தை செய்கிற ஆவியில் தரிசிக்கிறேன் நம்ம எல்லாம் நம்முடைய கண்களை மூடி ஆண்டு வரேன் இன்னைக்கு ஒரு அற்புதத்தை எனக்கு செய்யும் ஆண்டு வரேன்னு சொல்லுங்க ஆண்டவருடைய ஆவியான் உங்களை தொடுகிறத நான் பார்க்கிறேன் உங்கள் சரியாங்க முடியாம <laughs> காணா ஒரு கல்யாண வீட்டில் அற்புதம் செய்து பச்சை தண்ணீரை ஏற்சமாய் மாற்றின தெய்வமே நம்முடைய பிள்ளையுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு மதுரம் உண்டாகட்டும் ஒரு செழிப்பு உண்டாகட்டும் இவர்கள் மூலம் அநேகருக்கு வாழ்வு உண்டாகட்டும் என்று நான் சேமிக்கிறேன் நம்முடைய பிள்ளைகள் ஆசீர்வதற்கிறக்காய் ஸ்தோத்திரம் ஏ சுமிநாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக என்னுடைய முக்கியமான நேரம் ஒரு மிக எளிமையான கேள்வி தேவன் என்ற வார்த்தை வராத இரண்டு வேதாகம புத்தகங்கள் எவை தேவன் என்ற வார்த்தையே வராத வேதாகமத்தின் இரண்டு புத்தகங்கள் இருக்கின்றன அந்த ரெண்டு புத்தகங்கள் எவை என்பதை இன்று இரவு பனிரெண்டு மணிக்குள்ளாக நீங்கள் எழுதி அனுப்புங்க எழுதி எஸ்எம்எஸ் மூலமாக எங்களுக்கு எழுதி அனுப்புகிற முதல் மூன்று பேருக்கு சூப்பரான பரிசு காத்திருக்கிறது ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக உங்களுடைய ஜப தேவைகளுக்காக நீங்கள் ஸ்கிரீனில் காணக்கூடிய நம்பருக்கு எங்களோடு தொடர்பு கொள்ளுங்க நிச்சயமாய் ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக காட் பிளஸ் யூ காட் பிளஸ் யூ காட் பிளஸ் யூ